സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടെടുത്തിനൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടും ക്ലാസ് കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്ലാസ് വൈസ് ഓരോ ക്ലാസ്സും അതിൻ്റെ ടോപ്പിക് വൈസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ടെൻ ലെസൺ വൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കാണാൻ പറ്റും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ so last class we were discussing about the important things in matter like their classification their states of matter everything we discussed in the last class appo nammude usual class engena cha ningalku endengilum doubts undengil ningal comments letta adu clear edittana nammal next area like povale so someone asked me about they didn't get an idea about molecule molecule or confusion undu nu parna appo namaku aa molecule enda nalladhu onnu njan just paraya only for those who are asked me the doubt in the comment section appo eppolum anganeyana nammude class inde first session nu parayunnathu ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഐ മീൻ ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ കമൻസിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് എടുക്കാറ് സോ മോളിക്യൂളിലാണ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം മാറ്റർ നമുക്കറിയാം മാറ്റർ വാസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു അല്ലേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു മിക്സ്ചേഴ്സ് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ദെൻ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എലിമെൻസ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാം എലിമെൻസ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എലിമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എ മാറ്റർ ദറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു എനി അതർ സിംപ്ലർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓർ എനി അതർ സിംപ്ലർ സബ്സ്റ്റൻസസ് കെ നോട്ട് ജോയിൻ ടുഗേദർ ടു ഫോം ഓർ കമ്പൈൻ ടുഗേദർ ടു ഫോം എ ന്യൂ എലിമെൻറ്റ് അപ്പം ഒരു എലിമെൻ്റ് എന്താണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ആ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഓർ മോർ ഡിഫറെൻ്റ് എലിമെൻറ്റ്സ് കമ്പൈൻഡ് ഇനി ഡെഫിനിറ്റ് റേഷ്യോ അതായത് ടു ഓർ മോർ ഡിഫറെൻറ്റ് എലിമെൻറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഡി ഒരു കറക്റ്റ് റേഷ്യോയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചത് ടു ഓർ മോർ ഡിഫറെൻറ്റ് അതാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഓർ മോർ ഡിഫറെൻറ്റ് എലിമെൻറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ഇൻ എ ഡെഫിനിറ്റ് റേഷ്യോ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ കോമ്പൗണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറൊരാളും കൂടെ ഉണ്ട് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഓർ മോർ സെയിം എലിമെൻറ്റ് ടു ഓർ മോർ സെയിം എലിമെൻറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ടു ഗേദർ ടു ഫോം ടു ഫോം എ മോളിക്യൂൾ ടു ഓർ മോർ സെയിം എലിമെൻറ്റ് കമ്പൈൻ ടു ഗേദർ ടു ഫോം എ മോളിക്യൂൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ കാരണം ഞാൻ അവിടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് ചില നമ്മൾ ഈ വാട്ടറിന് എച്ച് ടു ഒ എമോണിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ മോളിക്യൂൾ എന്നും പറയും കോമ്പൗണ്ട് ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പൗണ്ട് ബിക്കോസ് ടു ഓർ മോർ ഡിഫറെൻറ്റ് എലിമെൻറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ടു ഗേദർ ഇൻ എ ഡെഫിനിറ്റ് റേഷ്യോ സച്ച് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ കോൾഡ് എസ് കോമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെ കോമ്പൗണ്ട് തന്നെയാണ് ബട്ട് ഇവരെ നമ്മൾ മോളിക്യൂൾ എന്നും പറയാറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കുക അത് എന്താ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് എന്നല്ലല്ലോ പറയാറ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അല്ലേ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മോളിക്യൂൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് നിങ്ങൾ നയൻത്തിലും ടെൻത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോണ്ടിങ് അല്ലേ ഹൈഡ്രജനും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഒക്കെ തമ്മിലൊരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് കൂവലൻ ബോണ്ടിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അയോണിക് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയ്റ്റ് വണ്ണും ക്ലോറിൻ്റെത് തന്നെ ടു എയ്റ്റ് സെവനുമാണ് അപ്പം ഈ വൺ ഇലക്ട്രോണിന് സോഡിയം ക്ലോറിന് കൊടുക്കും ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അയോണിക് ബോണ്ട് അതായത് ബോണ്ട് ഫോം ബൈ ഗിവിങ് ഓർ
അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതേപോലെ കുറച്ച് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ഷെയറിങ് ദിയർ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഷെയറിങ് വന്നതുകൊണ്ട് ബോണ്ടിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ചില കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത്ര മാത്രം അതായത് ഇവരെ ബോണ്ടിങ് പ്യോളി എന്താണ് ശരിക്കും കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂളാർ ബോണ്ടിങ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എന്ത് പറയുന്നത് മോളിക്യൂളാർ ദേ ആർ കോൾഡ് എസ് മോളിക്യൂൾ ബട്ട് ദേ ആർ കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അതേ ഡെഫിനിഷനാണ് പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിചാരിച്ചാൽ ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് മോളിക്യൂളാർ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിറ്റ്സ് ബൈ ഷെയറിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിവിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ശരിക്കും വോട്ട് ഇസ് എ മോളിക്യൂൾ മോളിക്യൂൾ ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻ എലിമെൻറ്റ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഡിഫറെൻറ്റ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ ഡെഫിനറ്റ് റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് മാറ്റർ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മാറ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ അപ്പോൾ മാറ്റർ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പെൻ കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ മാറ്റർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് ആസെറ്റ് ലുക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ആ ഇതിന് ഏകദേശം ഇതാ ഇത്രയൊക്കെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് പറയും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ പിന്നെ ഇതിനൊരു ഒരു സിലിണ്ടറൊക്കെ ടൈപ്പ് ഷേപ്പാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ഇത് നോർമലാണ് ഇതിന് ചൂടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്തൊക്കെയായി ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഇനി വേറെ ഒരു മാറ്ററിനെ വെച്ചിട്ട് പറയാം ആ ഇത് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ഇത് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമുക്കങ്ങനെ ഹീറ്റും ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇതൊക്കെ ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ എന്താ ഈ മാറ്ററിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതായത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ട അപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഏത് മാറ്ററിനായാലും ഇറ്റ് ഇസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് വൺ ഇസ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കി പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി മാസ് വോളിയം അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ മതി അല്ലേ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം മാസ് കാണണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഈസിലി ബൈ മെഷേർഡ് ബൈ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്സ് അല്ലെ ക്യാൻ ബി ഈസിലി മെഷേർഡ് സച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് നോൺ എസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു എൻ ഒരാളെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മളോട് പറയാം അവർക്ക് ഇപ്പം നമ്മളോട് പറയാം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഹെയർ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലേ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസിനും നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ഏത് മാറ്റർ എടുത്താലും അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾ ദീസ് കംസ് അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് So, what about this chemical properties? ഇനി ഈ പെൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഹീറ്റായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇ
കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം വേറെ ഏതെങ്കിലും കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെറ്റൽസിന് ഇട്ട് നോക്കും റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ സോ ദ മാറ്റർ ഹാസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് കെൻ ഈസിലി ബി മെഷേർഡ് ആൻഡ് ഓൺ എസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ദോസ് വിച്ച് വി ഹാവ് ടു ഡു സം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതിനൊരു സെവൻ ഞാൻ സെവൻ എന്നല്ലല്ലോ പറയുക ഈ പെന്നിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത് അല്ല ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റൂം എടുത്തിട്ട് പറയും ആ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സിക്സ് ഫീറ്റ് ഉണ്ട് ആ റൂമിൻ്റെ ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് പറയും ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു യൂണിറ്റ് പറയില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ചിലവർ പറയും ഫൈവ് ഫൈവ് ഇഞ്ചാണ് അല്ലെ മീൻ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ കണക്ക് പറയും അല്ലേ ഞാൻ ഫൈവ് ഫീറ്റ് ഫോർ ഇഞ്ചാണ് അങ്ങനെയും കേട്ടിട്ടില്ലേ ഫൈവ് ഫീറ്റ് അപ്പം എല്ലാ ഇങ്ങനത്തെ ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻസിനും ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനോടൊപ്പം നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പം ഞാൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ മീറ്റർ ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു അങ്ങനെ ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനൊക്കെ ഓരോ മെഷർമെൻസ് ഉണ്ട് മെഷർമെൻസ് ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം നമ്മളൊരു യൂണിറ്റും പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞപ്പം വേറെ ടു വേസ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫീറ്റിൻ്റെ കണക്കിൽ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് പറയാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ പറയാം ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മീറ്ററിലും പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഹൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്തോ എങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മെയിൻലി കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റം അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സിസ്റ്റവും ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക് സിസ്റ്റം ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഈ മെട്രിക് സിസ്റ്റം വിച്ച് വാസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ മെയിൻലി ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സിസ്റ്റം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇവർ ഡിഫറൻസ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സിസ്റ്റത്തിൽ യൂഷ്വലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അളവൊക്കെ പറയുമ്പം എമൗണ്ട് വോളിയം ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും പൗണ്ടിൻ്റെ കണക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഔൺസിൻ്റെ കണക്കിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ മെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് പേ കിലോഗ്രാമ് ഗ്രാമ് അങ്ങനത്തെ ഇതിലാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ച് യാഡ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാൽക്കുലേഷൻസിലായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഇഞ്ചിനെ കൺവേർട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയാണ് മൊബൈൽ എടുത്ത് കണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൺ കൺവേഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അപ്പം എവിടെയാണ് പ്രശ്നം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് വെച്ചാൽ മുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മളിപ്പം സയൻറ്റിസ്റ്റ് അവർ കുറേ കാൽക്കുലേഷൻസൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കൺട്രിക്കാരൻ മാത്രമല്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പല കൺട്രീസിലെ പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും പല കാൽക്കുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു ഇഞ്ചിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ യാഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പം പൗണ്ടിൻ്റെ കണക്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും മീൻ നമ്മളല്ല മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പല പല വാല്യൂസ് വരും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയുള്ളൂ മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം ഗ്രാമിലൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം വേറെ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരാൾ പറയുകയാണ് അയാൾ മീൻ പൗണ്ട് ഔൺസിൻ്റെ ഒക്കെ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ഫോർ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്കതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്നാലും നമുക്കും കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഔൺസ് എന്
അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന യൂണിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ പറയും എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ശരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണൽ ആണ് നമ്മൾ അത് എന്ത് പറയും ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഇവരെന്ത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സ് വെക്കാം ആ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആവുക ഇങ്ങനത്തെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവർ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഒരു സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ഈ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ എസ് ഐ സിസ്റ്റം ആട്ടോ അവരൊരു സെവൻ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് യൂണിറ്റ് നമ്മളിപ്പം ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പിന്നെ എന്തും നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എല്ലിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ മെഷർ ചെയ്തോട്ടെ അത് മെഷർ ചെയ്ത കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഷുഡ് ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ മീറ്റർ എന്തെല്ലാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഈ ഓരോ ലെറ്ററിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എല്ലോ ഒന്നുമല്ല ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതേ ഫോളോയിൽ തന്നെ നിങ്ങളും ചെയ്യണം മാ ഇപ്പം നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ ഒക്കെ വരുമ്പം ആ സിക്സ് മീറ്റർ ഇത് എഴുതിയ ഈ എം വേറെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവർ പറഞ്ഞ് ഈ ബേസിക് യൂണിറ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലാബിൽ പോയാലും നിങ്ങളിപ്പം എന്തൊക്കെ ഫിസിക്സിൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഇൻ ദിസ് വേ അപ്പോൾ കൺവേഷൻ ടു എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഓർ റെപ്രസെൻറ്റ് ഓർ ജസ്റ്റ് ആൻസർ ഗിവ് യു ആൻസർ ഇൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കണ്ടോ ലെങ്ത്ത് മീറ്ററിൽ ഇനി അടുത്തത് മാസ് മാസ് അല്ലേ മാസ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ ലെറ്റർ M and it is represented in kilogram. ആ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ ജി എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ ജി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ടൈം ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇറ്റ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തന്ന അവറിലാണെങ്കിൽ പോലും വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു സെക്കൻഡ് എസ് ഐയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പിന്നെ കറണ്ട് കറണ്ട് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഐ കറണ്ട് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഐ ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഇസ് ആംപിയർ അത് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ കണ്ട അപ്പോൾ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് സോ ലെങ്ത് മാസ് ടൈം കറൻറ്റ് ദെൻ കംസ് തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചർ തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് യൂഷ്വലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ കടാ ഇവിടെ തെർ ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ടി ആണ് ടൈം നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പം തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ടി ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഇസ് കെൽവിൻ കണ്ടോ എന്താണ് കെൽവിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കെ അപ്പം ലെങ്ത്ത് മാസ് ടൈം കറണ്ട് തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ കംസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അടുത്തത് ഏതാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എൻ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് എൻ ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഇസ് മോൾ എന്താണ് മോൾ ആൻഡ് അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എം ഒ എൽ എന്നേ ഉള്ളൂ മോൾ എന്നാണ് നമുക്കറിയാം മോളൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്നാണ് പറയുക മോൾ അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സിക്സ് മോൾ സെവൻ മോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക സെവൻ എം ഒ എൽ എന്ന് അല്ലാതെ എം ഒ എൽ ഇ എന്നല്ലാതെ അതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഒ എൽ ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ലൂ ല
cantilla and it is represented by small letter c d c d appo idu nokka parna idil ninnu idana seven basic system aayittu avaru parayanad 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and comes to 7 is seven basic unit system okka very important a idenne ningal physics lum padikkunnundu detail aayittu idile just onnu parayne illu so seven basic unit which was introduced by si system was length which is represented by small letter l and the unit is meter and it is represented by small letter m mass ennu parayunnathu is small letter m it is represented by kilogram and the unit of kilogram in unit of mass is kg and the time it is represented by small letter t second s current i it is current its ampere adha the intensity of current endu parnadu i il ana represent cheynadu uh, then ampere and capital letter a then thermodynamic temperature t kelvin capital letter k appo ee t um ee t um nammal confused aagudhu capital letter t nu parna temperature ana small letter t nu parnadu time aanu and amount of substance is n uh, its unit is mol and it's represented by mol mol adana avada speciality luminous intensity i subscript v cantilla and it is cd appo idana seven basic unit system ennittu avaru endha parna baaki illa ella quantities um which we can derive from this namakarya uh, density density endu parayunnathu endha density nu parna representation rho vechittana mass by വോളിയം വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതായാലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡെൻസിറ്റി കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം ഇനി എന്നും ഇത് മാത്രം ഇത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യണം എന്നല്ല അവർ പറഞ്ഞത് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുമ്പം യൂസ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം കിലോഗ്രാമിന് ഗ്രാമിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമിന് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഗ്രാമിലാണ് നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്കത് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർഷനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ടെൻ ടെൻ റേസ് ടു വൺ ടെൻ റേസ് ടു ടു നമുക്കറിയാം വൺ മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ വൺ മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓർ വൺ മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ടെൻ റേസ് ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അല്ലേ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓർ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ 10 raise to minus 2 exponential അല്ലേ അപ്പം ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേംസ് ഓൾസോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പ് അപ്പം മീറ്ററിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് കിലോ ഗ്രാമിലൊക്കെയാണ് അത് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു ചെറിയ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും കേട്ടോ അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു വി ക്യാൻ യൂസ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ അല്ല അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫൈവ് ഗ്രാം ഉണ്ട് അതിനെങ്ങനെ ഞാൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം വൺ കെ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഗ്രാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് കെ ജി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏതാ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കെ ജി അല്ലേ വൺ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഗ്രാം എന്താ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കെ ജി അപ്പോൾ നീ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏത് കാൽക്കുലേഷനും സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ അത് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ അത് മീറ്ററിലേക്ക് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം വി ക്യാൻ യൂസ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യം ഇതാ ഇതാ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ കാണാം അതായത് എന്താണ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡെക്ക ടെൻ റേസ് ടു ടു ഹെക്ടോ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കിലോ മെഗ ജിഗ ടെട്ര പെട്ട ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് അതായത് സിക്സ് വരെയൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നയൻ വരെയൊക്കെ അറിയണം മുകളിലേക്ക് ഒരു ടെൻ റേസ് ടു മൈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സിൽ നല്ല കാൽക്കുലേഷൻസിലൊക്കെ ഇപ്പം നാനോമീറ്
പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ലെങ്ത്ത് കൂടണ്ട എന്നാരൊക്കെയോ കമൻസിലിട്ട് കാരണം പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ അതെനിക്ക് മനസ്സിലാകും കാരണം നമുക്ക് ബോറടിക്കും കെമിസ്ട്രിയിൽ എന്ത് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കുറേ നേരം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കേട്ട ഉറക്കം വരും അപ്പം ഇന്ന് ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാറ്റർ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വി ഹാവ് ടു ഡു സം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ വി ടോൾ ദാറ്റ് ദീസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ യൂണിറ്റിന് ഇംഗ്ലീഷ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു മെട്രിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും പല കൺട്രീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എ പ്രോബ്ലം സോ ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് വി നീഡ് എ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് സിസ്റ്റം എ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഇന്ന് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യണം അതിനവർ സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ദീസ് ആർ ദ സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡിറൈവ് അതർ യൂണിറ്റ്സ് ഫ്രം ദി സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് പിന്നെ ഇത് ഇത്രയും കാര്യം പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ നന്നായി പഠിക്കുക മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ കമൻസിലിട്ടോളൂ അപ്പം നാളെ നമ്മൾ അടുത്ത പോർഷൻ നമ്മൾ പതുക്കെ എടുക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പഠിച്ചു തീർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ പിന്നെന്താ നമുക്ക് ബേസ് ഉണ്ടായാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് എന്തും എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഏത് ക്ലാസ് ഇതുപോലെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഫുൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് യു ഐസ് ആൻഡ് തിങ്ക് അപ്പോൾ വാട്ട് വി ഹാവ് ലേൺ ടുഡേ അല്ലാതെ ഇത് പൂട്ടി അപ്പം തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു ഒന്നും മനസ്സിലായി അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ പോലത്തെ വേസ്റ്റ് ബുക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാര്യം ഒന്ന് സ്ക്രിബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ജസ്റ്റ് ആ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മറക്കില്ല നമ്മളിപ്പം പഠിച്ച കാര്യം ജസ്റ്റ് കണ്ണടച്ച് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക അപ്പം എന്ത് പറ്റും അതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട ഇന്ന ഇന്ന ടോപ്പിക്സ് പറഞ്ഞു എനിക്കത് മനസ്സിലായി ദൈവം ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് യു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിച്ചു കഴിയും അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം ക